গুড ইভিনিং স্যার আমার নাম অসাদা জাগরা আমি একজন আইনের ছাত্রী প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সন্ত্রাস ও ইসলামের উপর এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি মনে করেন হঠাৎ বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে আর আপনি বলেছেন ইসলাম নির্দেশ দেয় যে নারী শিশু বৃদ্ধদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে আপনি কি এটার সম্পর্কে কিছু বলবেন থ্যাংক ইউ বোন আপনি খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে এটার কারণ কি সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণ আর বিশেষ করে যখন ইসলাম বলে যে আপনি শিশুদের হত্যা করবেন না এর কারণটা কি আর এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন ব্যক্তিগতভাবে বলছি আবারও বলছি ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো সাক্ষাৎকার নেইনি কোনো তথাকথিত একশো পার্সেন্ট কট্টর সন্ত্রাসীর তবে আমি কারণটা বলতে পারি যুক্তি দিয়ে বলতে পারি কেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে প্রথমত কিছু মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করছে কিছু মুসলমান হতে পারে ভুল পথে চলছে তারা হয়তো মানছে না কোরআনের নির্দেশ যেমন প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে এদের মধ্যে একজন সন্ত্রাসী মানব ইতিহাসে কে সেই লোক সে হিটলার সে হত্যা করেছিল ষাট লক্ষ ইহুদিকে তো আমি কি বলতে পারি খ্রিস্টান ধর্মের জন্য দায়ী হিটলার খ্রিস্টান ছিল তাই আমি বলতে পারি না যে যেহেতু হিটলার হত্যা করেছিল ষাট লক্ষ ইহুদিকে সে জন্য খ্রিস্টান ধর্ম দায়ী সে একাই যদি পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো দেখেন আমার সন্দেহ ষাট লক্ষ হবে কিনা কিন্তু হিটলার একাই মেরেছিল ষাট লক্ষ আবার দেখেন মুসলিনী মুসলিনী তিনিও একজন খ্রিস্টান তাই যেহেতু মুসলিনী হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ তার অর্থ এই না যে আমি খ্রিস্টান ধর্মকে এর জন্য দায়ী করব তাই কুলাঙ্গার থাকতে পারে প্রত্যেক ধর্মেই কুলাঙ্গার ওরা নিজেদের মুসলমান বলতেই পারে আর এটা ভুল হতেই পারে হতে পারে দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে ওই লোকগুলো হয়রানির শিকার যদি প্রশ্ন করেন আজকে কোনো ইন্ডিয়ান দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না আপনি কি দেখেছেন কোনো ইন্ডিয়ান স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না কিন্তু একশো বছর আগে অনেকেই করেছেন তো আপনি যদি প্রশ্ন করেন ভাই জাকের কেন একশো বছর আগে অনেক ইন্ডিয়ান তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত কারণ ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিয়া শাসন করত এই কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত আজকে ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না সেজন্য হতে পারে এই মুসলমানরা হয়রানি শিকার হয়েছে তাদের উপর অন্যায় করা হয়েছে আর এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে যেমন প্যালেস্টাইন যদি আপনি ইতিহাস দেখেন তাহলে আপনি সেখানে দেখবেন যদি আপনি ইতিহাস ঘাটেন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসেনি তাদের যা ছিল তাই নিয়ে তারা মোকাবেলা করেছে যেমন ধরেন সেই ঘটনা যা বাইবেলে লেখা আছে ডেভিড আর গুলায়াত একটা পাথরে আনাপ ছিল তাই দোষকার দোষটা আমাদেরই আমরাই দায়ী কারণ আমরা এই সমস্যার মূল কারণ খুঁজছি না যদি কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থাকে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে খুঁজে বের করতে হবে কি কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে শুধুমাত্র এভাবেই সমাধান করা যেতে পারে তাদেরকে হত্যা করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না আপনি একজনকে হত্যা করবেন জন আসবে আমাদেরকে কি করতে হবে পেছনে ফিরতে হবে দেখতে হবে কারণটা কি কোন কারণে আপনারা এই পথ বেছে নিয়েছেন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে মূল কারণ এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্যালেস্টাইন যখন হিটলার হত্যা করেছিল ষাট লোক ইহুদিকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল জার্মানি থেকে আর তখন প্যালেস্টাইনরা বলেছিল আহলান ও সাহলান তোমরা আমার জ্ঞাতি ভাই চলে এসো আমাদের সাথে থাকো ব্যাপারটা এরকম যে এক অচেনা লোককে বললাম কোনো অসুবিধা নেই আমার ঘরে থাকো কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল আর আমি যখন চিল্লা বাল্লা শুরু করলাম ঘরের বাইরে গিয়ে যে এই লোকগুলো আমার ঘর দখল করে নিয়েছে তখন আপনি আমাকে সন্ত্রাসী বললেন আমি কি সন্ত্রাসী আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম এক অচেনা লোককে শুধুমাত্র মানবতার কারণে আশ্রয় দিয়েছিলাম আমার ঘরে কয়েক মাস পরে সে আমাকে তাড়িয়ে দিল আমি বললাম ঘর ফেরত চাই আপনি আমাকে বললেন সন্ত্রাসী কাকে দোষ দেব দোষ আমাদেরই আমরাই দোষী আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে এই সমস্যার কারণটা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন এমন কি এই শক্তিও দিয়েছেন সবাইকে একত্রিত কর যদি আপনি মূল কারণটা দেখেন আপনি জানবেন যে কেন একজন মানুষ মরতে চায় কে মরতে চায় কে মরতে চায় যে মানুষটা বলে যে আমি নিজে তো মরবই তাহলে কেন আর কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে মরবো না তাহলে আপনি যদি কোনো মনোবিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করেন তিনি বলবেন যে মূল কারণে যেতে হলে এই লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন তারা এসব করছে আর অনেক সময় আপনি দেখবেন যে এর পেছনে কোনো না কোনো কারণ আছে আর কারণটা হচ্ছে হতে পারে তারা হয়নি শিকার হয়েছে আর কিছু মানুষ হতে পারে আসলেই সন্ত্রাসী কেউ মানুষকে ভয় দেখা টাকার জন্য কেউ খ্যাতির জন্য কেউ রাজনীতির জন্য তাই আমি একমত বোন তবে বেশিরভাগই আমি মনে করি 
তাদের হয়রানি করা হয়েছিল হতে পারে তারা মুসলমান হতে পারে হিন্দু হতে পারে খ্রিস্টান একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে যখন মানুষ আর সহ্য করতে পারে না তার উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তখন সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে আর মনোবিজ্ঞানীও বলেন আমি একজন ডাক্তার আমি বলতে পারি যে তারা শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে এটা মানুষের স্বভাব তাহলে একজন মানুষ যে একটা আঙ্গুলো উঁচু করতে চায় না কেন সে একটা বন্দুক হাতে তুলে নেবে কেন তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে আর চেষ্টা করে সমস্যার সমাধান করতে হবে এটাই একমাত্র উপায় সবার ভালোর জন্য যে এই সন্ত্রাস নিরীহ মানুষের উপর বন্ধ করতে হবে আর সব মানুষ যেন একসাথে থাকতে পারে এক জাতি হিসেবে